ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக புனித மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இறை வாக்குகள் ஒன்றிலிருந்து பன்னிரண்டு முடிய அக்காலத்தில் இயேசு மக்கள் கூட்டத்தையும் தம் சீடரையும் பார்த்து கூறியது மறைநூல் அறிஞரும் பரிசையரும் மோசேயின் அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கின்றனர் ஆகவே அவர்கள் என்ன என்ன செய்யும்படி உங்களுக்கு கூறுகிறார்களோ அவற்றையெல்லாம் கடைபிடித்து நடந்து வாருங்கள் ஆனால் அவர்கள் செய்வது போல நீங்கள் செய்யாதீர்கள் ஏனெனில் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் செயலில் காட்ட மாட்டார்கள் சுமப்பதற்கு அரிய பழுவான சுமைகளை கட்டி மக்கள் தோளில் அவர்கள் வைக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்கள் விரல்கள் தொட்டு அசைக்க கூட முன் வர மாட்டார்கள் தாங்கள் செய்வதையெல்லாம் மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றே அவர்கள் செய்கிறார்கள் தங்கள் மறைநூல் வாசக பட்டைகளை அகலமாக்குகின்றார்கள் அங்கியின் குஞ்சங்களை பெரிதாக்குகின்றார்கள் விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும் தொழுகை கூடங்களில் முதன்மையான இருக்கைகளையும் விரும்புகின்றார்கள் சந்தை வெளியில் மக்கள் தங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துவதையும் ரபி என அழைக்கப்படுவதையும் விரும்புகின்றார்கள் ஆனால் நீங்கள் ரபி என்று அழைக்கப்பட வேண்டாம் ஏனெனில் உங்கள் போதகர் ஒருவரே நீங்கள் யாவரும் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் இந்த மண்ணுலையில் உள்ள எவரையும் நீங்கள் தந்தை என அழைக்க வேண்டாம் ஏனெனில் உங்கள் தந்தை ஒருவரே விண்ணக அவர் விண்ணகத்தில் இருக்கிறார் நீங்கள் ஆசிரியர் எனவும் அழைக்கப்பட வேண்டாம் ஏனெனில் கிறிஸ்து ஒருவரே உங்கள் ஆசிரியர் உங்களுள் பெரியவர் உங்களுக்கு தொண்டராக இருக்க வேண்டும் தம்மை தாமே உயர்த்துகிறவர் எவரும் தாழ்த்த பெறுவர் தம்மை தாமே தாழ்த்துகிறவர் எவரும் உயர்த்த பெறுவர் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வுதரும் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே வாக்கு புகழ் இயேசு கிறிஸ்துவில் எனக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே தந்தை ஜோஸ் அவர்கள் இன்று நமக்கு கொடுத்த செய்தி மிக அருமையான ஒரு செய்தி மிக கோர்வையாக அழகாக அவர் அதை நமக்கு எடுத்து தந்தார் இன்று நாம் தியானிக்கின்ற கருத்து அது என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இன்று நாம் தியானிக்கின்ற கருத்தை உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கின்றார்கள் அல்லவா அது என்ன கருத்து சீடத்துவ வாழ்க்கை சீடத்துவ வாழ்க்கை தெய்வ பயமே நீடிய வாழ்வுக்கான வழி சீடத்துவ வாழ்க்கைக்கும் தெய்வ பயத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று நமக்கு அவர் அதை சம்பந்தப்படுத்தி காட்டினார் அன்பார்ந்தவர்களே வழக்கமாக நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்றும் நமக்கு எடுத்து சொன்னார் வி ஆர் இந்த ரிசீவிங் அண்ட் ஆல் ஆஃப் அஸ் வென் வி கம் டு தர்ச் வி எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங் ஃப்ரம் த லார்ட் வி ஆர் இந்த ரிசீவிங் அண்ட் ஆகவே நாம் என்ன பார்க்கிறோம் கடவுள் எனக்கு என்ன தருவார் எதையெல்லாம் தருவார் ஆகவே அவருக்கு நாம் ஒரு குறிப்பு சீட்டு கடவுளை ஒரு எராண்டு பாயாக மாற்றி நாம் என்ன செய்கின்றோம் ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கின்றோம் பிரேயருக்கு வரும்போதெல்லாம் என்ன செய்கிறோம் ஒரு லிஸ்ட் தயாரிச்சு ஷாப்பிங் லிஸ்ட் இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் அந்த ஷாப்பிங் லிஸ்ட்டை என்ன செய்கிறோங்க விண்ணப்ப பெட்டியில் போட்டுவிட்டு செல்கின்றோம் அடுத்த முறை வரும்போது 
இதையெல்லாம் நீர் எனக்கு செய்திருக்க வேண்டும் அப்படி செய்யலனா ஏன் அதை செய்யல நான் வந்தனே கேட்டனே என்று நாம் ஆண்டவரிடம் மிக சோர்வோடு நாம் பேசுகின்றோம் பிரைசலால் பிரைசலால் ரிசீவிங் எண்டு இன்று உலகத்தில் மக்கள் கடவுளை நாடி வருவது தங்கள் தேவைக்கு என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையில் ஃபாதர் மேத்யூ நாயக்கம் பரம்பில் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்குறீங்க கை தூங்க ஃபாதர் மேத்யூ நாயக்கம் பரம்பில் இரண்டு மூன்று பேர் தான் கை தூக்கியிருக்காங்க ஃபாதர் மேத்யூ நாயக்கம் பரம்பில் சொல்லுவார் கடவுள் உனக்கு செய்வாரப்பா செய்வாரம்மா நீ அவருக்கு என்ன செய்ய போற காட் வில் டூ எவ்ரி திங் ஃபார் யூ வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ ஃபார் ஹிம் தேட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் இஸ் அ பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்ட் ஹீ வில் டூ சம்திங் ஃபார் யூ வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ ஃபார் ஹிம் நீ அவருக்கு என்ன செய்கின்றாய் தேட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் கடவுள் நம்மை ஆசிர்வதிக்கின்றார் ஆசிர்வதித்து இருக்கின்றார் என் அருமை சகோதரனே சகோதரியே உன் பழைய வாழ்க்கையை நீ எடுத்து சிந்தித்துப்பார் அலசிப்பார் எந்த அளவுக்கு உன்னை ஆசிர்வதித்து இருக்கின்றார் இன்று நீ உயிரோடு இருப்பது அவர் உனக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதம் இன்று உன்னிடம் இருப்பது எல்லாம் அவர் கொடுத்தது அவர் கொடுத்தது என் அருமை சகோதரனே சகோதரியே இந்த நவோமி அவளுடைய மருமகள் பேர் என்ன ரூத் மாமியாரும் மருமகளும் இன்னைக்கு உலகத்தில் எப்படி இருக்கிறோம் மாமியார் மருமகள் யா மதர் இன்லா அண்ட் ஆ மருமகள் எப்படி இருக்கிறீங்க ஆசிர்வாதமே இல்லாதது போல் ஒருவரை ஒருவர் குற்றப்படுத்தி கொண்டு குறை சொல்லி கொண்டு எரிச்சலோடும் கோபத்தோடும் வாழ்கின்ற இந்த உலகம் ஆனால் அந்த நவோமி அந்த ரூத் இருவரையும் நன்றி உணர்வோடு ஆண்டவர் வைத்திருந்தார் ஆகவே ஒருவர் ஒருவரை அவர்கள் மதித்தார்கள் ஒருவர் ஒருவரை நம்பினார்கள் ஒருவர் ஒருவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இட் இஸ் டு ரெஸ்பெக்ட் டு பிலீவ் டு ட்ரஸ்ட் and trust to understand and accept each other that is more important agave inge deiva bayam enbadu enna vendru sonnal naan edirpaarthu edirpaarthu eppodum erichalodu emaandu kondu iruppadai vittu vittu naan pirarukku enna valanga mudiyum kadavul enakku thandirukkinaare naan kadavulukku edai naan thirupi kodukka mudiyum adhu dhaan deiva bayam the fear of the lord ஆகவே நவோமியும் சரி ரூத்தும் சரி நாங்கள் கடவுளுக்கு என்ன செய்ய முடியும் எங்களுடைய இந்த விதவை வாழ்வில் விதவை கணவனை இழந்தவர்கள் எங்களால் முடிந்த மட்டும் இந்த இறை ஆட்சி பணியில் ஆண்டவருக்கு எங்களால் முடிந்தது என்ன செய்ய முடியும் முதலில் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் ஒருவர் ஒருவரை மதிக்க வேண்டும் ஒருவர் ஒருவரை நம்ப வேண்டும் ஒருவர் ஒருவருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் ஒருவர் ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேட் வாஸ் தியர் ஆஃப் த லார்ட் தட் லெட் நவோமி அண்ட் ஹெர் டாட்டர் இன் லா ரூத் பிரைஸ் 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 ஆகவே என் அருமை சகோதர சகோதரிகள் அங்கே இறை அச்சத்தை நாம் காணுகின்றோம் யோபு யாரெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் யோபு ஜோப் யோபு யாரெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஃபாதர் எனக்கு தெரியாது எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் அவர் இல்லை நீங்கள் சொல்லாதுங்க கேட்டிங்களா யோபு அவரை பற்றி நீங்கள் வீட்டில் சென்று வாசித்து பாருங்கள் விவிலியத்தில் அருமையான ஒரு கதையாக நாம் அவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கலாம் எல்லா ஆசிர்வாதங்களும் நிரம்பியவர் எல்லா ஆசிர்வாதங்களும் அவருக்கு இருந்தாலும் அவர் தெய்வ அச்சம் உள்ளவராக தெய்வ பயம் உள்ளவராக இருந்தார் என்பதை இறை வார்த்தை கூறுகின்றது பணம் இருந்தது செல்வம் இருந்தது கால்நடைகள் ஆடு மாடுகள் எல்லாம் இருந்தன பிள்ளைகளுக்கு தாராளம் ஏழு மகன்கள் மூன்று மகள்கள் வீடு வீடு ஒவ்வொரு மகனுக்கும் ஒவ்வொரு மகளுக்கும் தனித்தனியாக வீடு கட்டி கொடுத்திருந்தார் சுகமான ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் அவரோ 
தெய்வ பயம் உள்ளவராக இருந்தார் என்று இறை வார்த்தையை கூறுகின்றது யாராவது யோப ஆகமத்தை இடுங்கள் முதல் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தை வாசியுங்கள் முதல் வசனத்தில் இரண்டாம் பகுதி யார் வாசிப்பார் எனக்காக யோப ஆகமம் பைபிள் வச்சிருக்கீங்களா யா தோறங்க பைபிளில் யோப ஆகமம் முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்தின் பாதி பகுதி இரண்டாவது பகுதி உசு என்ற நாட்டில் ஜோபு என்றொருவர் இருந்தார் அவர் மாசற்றவரும் மாசற்றவராயிருந்தார் நேர்மையானவரும் நேர்மையாளராயிருந்தார் கடவுளுக்கு அஞ்சி கடவுளுக்கு அஞ்சுபவராயிருந்தார் தீயதை விளக்கி வந்தார் தீயவற்றை விளக்கினார் மாசற்றவராயிருந்தார் நேர்மையாளராயிருந்தார் தெய்வ பயம் உள்ளவராய் கடவுளுக்கு அஞ்சியவராயிருந்தார் தீமையானதை விளக்கினார் இயேசுவே உமக்கு நன்றி இயேசுவே உமக்கு புகழ் ஆம் எவ்வளவு பணம் செல்வம் எவ்வளவு குழந்தைகள் கால்நடைகள் ஏழாயிரம் அவருக்கு இருந்தன மூவாயிரம் ஆடுகள் ஐநூறு மாடுகளா மாடுகள் எவ்வளவு சொத்து சுகம் ஆனால் அவரோ மாசற்றவராயிருந்தார் மாசற்றவராயிருந்தார் நேர்மையாளராயிருந்தார் கடவுளுக்கு அச்சமுள்ளவராய் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் தீமையை தெளிவாக விளக்கினார் என் அருமை சகோதர சகோதரிகளே ஆகவே கடவுள் யோபுவை நினைத்து பெருமைப்பட்டார் ஐ எம் ப்ரவுட் ஆஃப் மை ஜோப் நான் பெருமைப்படுகிறேன் யோபுவை பற்றி யாரிடம் சொன்னார் கடவுள் சாத்தானை பார்த்து சொன்னார் அவங்ககிட்ட போய் சொல்லியிருக்கலாமா சொல்லியிருக்க கூடாது சொல்லிட்டார் அவங்ககிட்ட போது ஏகவா பூமியை போய் பார்த்தியாப்பா எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறாங்க எல்லாரும் நல்லா தான் இருக்காங்க யா நீர் தான் அவங்களை ஆசீர்வதிக்கிறீர என்னுடைய நண்பன் யோபு எப்படி இருக்கிறான் அவனுக்கு என்னையா கூற நீர் அவனை ஆசீர்வதித்து இருக்கின்றீர் அவன் நன்றாக இருக்கின்றான் சும்மாயா என்று அவன் கேட்கின்றான் எட்டாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் எட்டாம் வசனம் முதல் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சாத்தானிடம் என் ஊழியன் என் சீடன் யோபுவை பார்த்தாயா மாசற்றவனும் நேர்மையாளரும் தெய்வ பயம் உள்ளவனும் தீமையை விலக்கியவனும் யாரும் இல்லப்பா என் ஊழியன் பாவன் ஆண்டவர் இன்று என் அருமை சகோதரனே சகோதரியே இந்த வயதில் உன்னை பார்த்து உங்களை பார்த்து சொல்லுவாரா இவள் என் ஊழியக்காரி இவன் என் ஊழியக்காரன் சொல்லுவாரா அவரை மட்டும் ரிசீவிங் எண்டில் இருந்து இன்னும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கமே அவர் உங்ககிட்ட கேட்பது என்ன என் அருமை சகோதரரே சகோதரியே அவர் உன்னிடம் கேட்பது என்ன பணத்தையா பொருளையா இல்லை நீ நேர்மையாளனாய் இருக்க வேண்டும் நீ மாசற்றவளாய் இருக்க வேண்டும் உன்னிடம் ஆண்டவர் எதிர்பார்ப்பது நீ தெய்வ பயத்தோடு வாழ வேண்டும் நீ தீமையானதை விளக்க வேண்டும் வேறு ஒன்றும் உன்னிடம் கேட்கவில்லையே அதைத்தானே கேட்கின்றார் அவருடைய ஊழியனாக ஊழியக்காரனாக ஊழியக்காரியாக நீ இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகின்றார் சாத்தான் சோதித்தான் சாத்தான் சொன்னான் நீர் ஆசிர்வதித்தனால் அப்படி இருக்கின்றான் என்று ஆனால் கடவுள் சொன்னார் இல்லை அவன் இவ்வாறு இருப்பதனால் நான் அவனை ஆசிர்வதிக்கிறேன் என்று சொல்லி நாம் ஆண்டவரிடம் கேட்கின்றோம் நீர் எனக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடும் நீர் ஆசிர்வாதத்தை கொடும் நான் இப்படி வாழ்வேன் அப்படி வாழ்வேன் என்று ஆசிர்வாதம் கிடைத்த பின்பு அவரை மறந்து விடுகின்றோம் அவரை நினைத்து பார்ப்பதில்லை நேரம் இல்லை ஆண்டவரிடம் செல்வதற்கு நேரமே இல்லை திருப்பலிக்கு செல்வதற்கு நேரமே இல்லை அவரை தேடுவதற்கு நேரம் இல்லை ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டோங்க நம்மளை படைத்தவரை தேடாத அளவுக்கு பிஸி ஆகிடுறோம் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த ஒரு நிலையில் சோதனை எல்லோருக்கும் வரும் எல்லோருக்கும் இழப்பும் வரும் எல்லோருக்கும் நோய் வரும் யாருக்கு வராது இந்த உலகில் மனிதனாக பிறந்த எல்லோருக்குமே சாவு உண்டு நோய் உண்டு வேதனை உண்டு இழப்பு உண்டு யார் வீட்லேயாவது இங்கே இருக்கிறவங்க யார் வீட்லேயாவது எங்கள் வீட்டில் யாருமே சாகலை 
அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கை தூக்குங்க பார்ப்போம் ஒருத்தர் இருந்தாலும் கை தூக்குங்க எங்கள் வீட்டில் யாருமே சாகல ஃபாதர் கை தூக்குங்க நான் உங்களை தூக்கி இங்கே மேடையில் வச்சிடுறேன் யாரா இருக்கிறீங்களா எல்லார் வீட்டிலும் சாவு உண்டு யாருக்கு பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை எனக்கு நோயே வரவில்லை ஃபாதர் சொல்கிறவங்க இருந்த கை தூக்குங்க டாக்டர்கிட்ட எவ்வளோ அள்ளி கொடுக்குறீங்கன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் நோவும் சாவும் வேதனையும் இழப்பும் இந்த உலகில் மனிதராக பிறந்த எல்லாருக்கும் உண்டு தீயவனுக்கும் உண்டு நல்லவனுக்கும் உண்டு நேர்மையாளனுக்கும் உண்டு நேர்மை அற்றவனுக்கும் உண்டு மாசற்றவர்களாய் வாழ்பவர்களுக்கும் உண்டு எல்லா அழுக்கோடும் வாழ்பவர்களுக்கும் உண்டு சகோதரனே சகோதரே தெய்வ பயத்தோடு இருப்பவர்களுக்கும் உண்டு தெய்வ பயம் இறை அச்சம் இல்லாதவர்களுக்கும் உண்டு ஆனால் இவற்றுக்கும் மத்தியில் நான் ஆண்டவருக்காக வாழ்வதல்லவா முக்கியமானது யோபுவனுடைய மனைவி யோபுவுக்கு ஒரு அருமையான ஆலோசனை சொன்னாள் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய மனைவிமார்கள் கணவனுக்கு நிறைய நல்ல ஆலோசனை சொல்லுவாங்க கேட்டிங்களா யோபுனுடைய மனைவி சொன்ன ஆலோசனை என்னென்று பார்ப்போமா எல்லாத்தையும் இழந்து நிற்கின்றான் யோபு சொத்து சுகம் பிள்ளைகளை இழந்து நிற்கின்றான் இப்போது தன் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் இழந்து ஒரு குப்பை மேட்டில் உட்கார்ந்து சொறிந்து கொண்டு இருக்கின்றான் ஆகவே அவனிடம் சென்று அவனுடைய மனைவி ஒரு நல்ல ஆலோசனை சொன்னால் பாருங்கள் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் என்ன ஆலோசனை என்று பார்ப்போம் யோபு ஆகமம் இரண்டாம் அதிகாரம் எடுத்து தம்மை சொறிந்து கொண்டு ஜோபு சாம்பலில் உட்கார்ந்தார் அப்பொழுது அவரின் மனைவி அவருடைய மனைவி வந்து இன்னுமா மாசின்மையில் நிலைத்திருக்கு யோ இன்னுமா நீர் மாசற்றவராய் நேர்மையாளராய் இருக்கின்றீர் கடவுளை பழித்து மடிவதுதானே என்றார் பேசாம கடவுளை சாபம் போட்டு அவரை பழித்து விட்டு செத்து போருமையா ஏயா உயிரோடு இருக்கிறீரு சீழ் வடிகின்ற இந்த உடல் குப்பை மேட்டில் நாற்றத்தோடு அமர்ந்து கொண்டு சொறிந்து கொண்டு இருக்கின்றீரே செத்து மடியம் கடவுளை பழித்து விட்டு சாவும் ஐயா எவ்வளோ அருமையான ஆலோசனை பார்த்தீங்களா அருமையான ஆலோசனை அன்பார்ந்தவர்களே ஒரு தவறான ஆலோசனை தன் மனைவி சொல்லுகின்றாள் யோபு அவளை திருத்துகின்றார் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் ஆனால் அவர் அவளிடம் யோபு தன் மனைவியிடம் நீ அறிவற்ற பெண் போல் பேசுகிற பொடி பைத்தியக்காரி நீ அறிவற்ற பெண் போல் பேசுகின்றாயே நன்மையை கடவுளிடம் இருந்து பெற்றீவிங்கு நிறைய கடவுள் எனக்கு செய்ய 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 நன்மையற்ற நன்மையான காரியங்களை செய்யும் போது தீமையை பெறக்கூடாது ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றாய் தீமையை அவர் உனக்கு அனுப்பும் போது நீ ஏன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது இவை அனைத்திலும் யோபு தம் வாயால் பாவம் செய்யவில்லை இவை அனைத்திலும் யோபு தன்னுடைய நாவினால் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லை இயேசுவே மக்கு நன்றி இயேசுவே மக்கு புகழ் என் அருமை சகோதரனே சகோதரியே அதுதான் தெய்வ பயம் அதுதான் the fear of the Lord, தெய்வ அச்சம் கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்ற நாம் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவரை பழித்து விடக்கூடாது அவரை விட்டு ஒதுங்கி ஓடிவிடக்கூடாது இன்னும் அதிகமாக அவரை தேட வேண்டும் கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் வியாதியிலும் வருத்தத்திலும் சாவிலும் இழப்பிலும் அதிகம் அதிகமாக நாம் கடவுளை தேட வேண்டும் ஆகவே இதைத்தான் ஆண்டவர் இயேசு நம்மிடம் விரும்புகின்றார் சகோதர சகோதரிகளே அவ்வாறு தெய்வ அச்சம் தெய்வ பயம் கடவுளை அதிகமாக தேடும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆசிர்வாதங்களை இன்றைய தியான பாடல் நமக்கு உணர்த்துகின்றது ஆண்டவருக்கு அஞ்சி அவர் வழியில் நடப்போர் பேறு பெற்றோர் முதல் ஆசிர்வாதம் அவர்கள் தங்களுடைய உழைப்பின் பயனை உண்பார்கள் இரண்டாவது ஆசிர்வாதம் நல்ல பேரும் நலமும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் மூணாவது ஆசிர்வாதம் அவங்களுடைய அவர்களுடைய இல்லத்தில் அவர்களுடைய துணைவியார் கனிதரும் திராட்சை செடி போல அவர் அருகில் இருப்பார் நான்காவது ஆசிர்வாதம் தேவையான உணவு கிடைக்கும் அவர்கள் உண்ணுகின்ற இடத்தில் பிள்ளைகள் ஒலிவ கன்றுகளை போல அவரை சூழ்ந்து இருப்பார்கள் ஐந்தாவது ஆசிர்வாதம் ஆண்டவருக்கு அஞ்சு நடக்கும் ஆடவர்கள் இப்படி எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் பெற்றவர்களாய் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் சியோனில் இருந்து கடவுள் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக எருசலேமிலிருந்து நீங்கள் நல்வாழ்வை காண செய்வாராக ஆகவே 
கடவுள் நமக்கு தர வேண்டியதை தருவார் என்ன அருமை சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன சாட்சியாய் வாழுங்கள் சீடர்களாய் வாழுங்கள் நீங்கள் பணி செய்கின்ற இடங்களில் உண்மையாயிருங்கள் நேர்மையாயிருங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்யுங்கள் அவரை பார்க்காதீர்கள் இவனை பார்க்காதீர்கள் கடவுளுக்கு அஞ்சிபவர்களாய் வாழ்பவர்கள் தங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதை செய்ய வேண்டும் அவன் சரியில்லை அவ சரியில்லை அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க சரியில்லை குருவானவர் சரியில்லை சிஸ்டர்ஸ் சரியில்லை அரசியல்வாதிகள் சரியில்லை உலகமே சரியில்லை வேண்டவே வேண்டாம் அது நம்முடைய வேலை இல்லை இதைத்தான் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இன்று நற்செய்தியில் நமக்கு கூறுகின்றார் அவர்கள் மோசையின் இருக்கையில் இருக்கின்றார்கள் அதற்காக அவர்களை மதியுங்கள் ஒரு குருவானவரோ ஒரு அருட் சகோதரியோ அவர்கள் இருக்கின்ற இடம் ஒரு உயர்ந்த இடம் தையளிப்பில் தங்களை கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்தவர்கள் அவர்களிடம் குற்றம் உண்டு அவர்களிடம் குறை உண்டு அவர்களிடமும் பாவம் உண்டு மனிதர்கள் தானே அவர்களும் அவர்களுக்கும் பசித்தால் சாப்பிட வேண்டும் அல்லவா அவர்களுக்கும் களைப்பு இருந்தால் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் அல்லவா அவர்களும் மனிதர்கள் தானே மனுஷிகள் தானே பலவீனத்தில் பாவத்தில் அவர்கள் விழ வாய்ப்பு இருக்கிறதே என் பாவத்தின் பாவத்தின் உச்சத்தில் அவர்கள் ஒரு தீய பழக்கத்தில் அடிமைப்பட்டு போய் கிடக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறதே அவர்களும் மனிதர்கள் தானே அவர்களை பார்க்காதீர்கள் ஆனால் அவர்கள் சொல்வதை கேட்டு நடங்கள் அதுதான் ஆண்டவர் இன்று நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய தெய்வ பயத்தின் உச்சமான நிலை என் அருமை சகோதர சகோதரிகளே இந்த மறைநூல் அறிஞர்களும் பரிசெயர்களும் மோசையின் இருக்கையில் அதிகாரத்தில் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்களோ அதையெல்லாம் செய்யுங்கள் அது உங்களுக்கு நலம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அது பலனை தரும் அவர்களை பார்க்காதீர்கள் அவர்களும் குற்றத்தில் விழுவார்கள் குளறுபடியில் மாட்டியிருப்பார்கள் மோசமான காரியங்களில் அவர்கள் பாவத்தில் பலவீனத்தில் விழ வாய்ப்பிருக்கிறது அவர்களை முன்னிட்டு திருச்சபையை ஒதுக்கிவிடாதீர்கள் கடவுளை நாடுவதை நீங்கள் விட்டுவிடாதீர்கள் கடவுளை நாடி செல்லுங்கள் தினசரி திருப்பலிக்கு செல்லுங்கள் என் அருமை சகோதரனே சகோதரியே இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கடவுள் உனக்கு கொடுத்திருக்கின்றாரே இருபத்தி மணி நாலு மணி நேரம் உழைக்க வேண்டிய தேவையில்லை யூ டோன் டு ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் பனிரெண்டு மணி நேரம் உழைத்தாலே போதும் ஏன் எட்டு மணி நேரம் உழைத்தாலே போதும் மீதம் இருக்கின்ற நேரத்தில் நீ கடவுளை தேடி செல் அவனுடைய ஊழியராக இரு பார்வையாளர்களாக நீங்கள் இருக்காதீர்கள் பங்காளர்களாக மாறுங்கள் அன்பார்ந்தவர்களே நாம் பக்தர்களாக இருக்க ஆண்டவர் அழைக்கவில்லை தந்தை அவர்கள் ஜோஸ் அழகாக சொன்னார்கள் சீடத்துவ வாழ்க்கைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பக்தி உள்ளவர்களா இருக்கும் அங்க போவோம் இங்க போவோம் நவநாளுக்கு போவோம் திருப்பலிக்கு அங்க போவோம் ஜபத்துக்கு இங்க வருவோம் உபவாசம் இருப்போம் பக்தர்களாக இருக்க விரும்புகின்றோம் வி ஆல் வாண்ட் டு பி டிவோட்டீஸ் பட் காட் வாண்ட் டிசைபிள்ஸ் சீடர்களாக அவர் அழைக்கின்றார் நம்மை மறந்து அவர் பணிக்காக நம்மை அர்ப்பணித்து நம்மால் முடிந்த மட்டும் இறை பணிக்கு என்ன செய்ய முடியும் அதை கேட்கின்றார் அதை குற்றம் கண்டுபிடித்துக் கொண்டு குறை சொல்லிக் கொண்டு குருவானவர் சரியில்லை அருள் சகோதரிகள் சரியில்லை திருச்சபை சரியில்லை அவர் சரியில்லை இவர் சரியில்லை வேண்டாம் அவர்களை பார்க்க வேண்டாம் நீ செய்ய வேண்டியதை செய் அவர்கள் உனக்கு என்னென்ன செய்யும்படி உனக்கு கூறுகிறார்களோ அவற்றையெல்லாம் கடைபிடித்து வாருங்கள் சொன்னது யாருமா சொன்னது யார் அண்ணாச்சி அக்கா சொன்னது யார் யார் சொல்ற இத அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்வதையெல்லாம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னது யார் பக்கத்து வீட்டு அக்காவா ஆ கடக்காரர் சொன்னாரா சொல்றது யாரு நீங்கள் நம்புகின்ற உங்கள் ஆண்டவர் நான் நம்புகின்ற என் தெய்வம் என்னிடம் சொல்லுகின்றது சேவியர் அவங்க எல்லாம் பார்க்காதப்பா அதையெல்லாம் பார்க்காத மனுஷங்க எல்லாருமே அவங்ககிட்ட எல்லாம் குற்றம் இருக்கும் நான் சொன்னதை நீ செய் அவங்க என் பெயரால் உனக்கு சொல்வதை கட்டளையிடுவதை நீ செய் அதுதான் தெய்வ பயம் தியர் ஆஃப் த லார்ட் ஆகவே என்னருமை சகோதரனே சகோதரியே 
இதை ஆண்டவர் தெள்ள தெளிவாக சொல்லுகின்றார் ஆகவே உன்னை தாழ்த்திக்கொள் உன்னை தாழ்த்திக்கொள் ரபி என்று அழைக்கப்பட வேண்டாம் ஃபாதர் என்று யார் சொன்னாலும் அதை பற்றி நீ தம்பட்டம் பெருமை அடித்துக் கொள்ள வேண்டாம் உங்களுள் யாராவது யாராவது இயேசுவை நம்புகின்றவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் தொண்டர்களாக மாறுங்கள் ஊழியர்களாக மாறுங்கள் உங்களுள் பெரியவர் என்று நினைக்கின்றவர்கள் தொண்டராக மாறட்டும் தம்மை தாமே உயர்த்துகிறவர் தாழ்த்தப்படுவார்கள் தம்மை தாமே தாழ்த்துகின்றவர்கள் உயர்த்த பெறுவார்கள் என் அருமை சகோதரனே சகோதரியே ஆண்டவர் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது தாழ்ச்சி பணிவு கீழ்ப்படிதல் நீ குழந்தையாயிருந்தால் உன் தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படி நீ திருமணமானவனாய் திருமணமானவளாய் இருந்தால் உன் மனைவியை மதி உன் கணவனை மதித்து நட அவர்களுக்கு கீழ்ப்படி நீ செய்கின்ற பணியில் உனக்கு மேல் அதிகாரிகளுக்கு உன்னை தாழ்த்தி கீழ்ப்படிந்து நட தவறே இல்லை அதைத்தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் எந்த சூழ்நிலையிலும் எல்லா இடத்திலும் பணிவிடைக்காரர்களாக ஊழியர்களாக இருப்போம் மிக சிறப்பாக நாம் இருக்கின்ற பங்கில் ஆலயத்தில் நாம் பணிந்து கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக நம்ம இணைத்து கொள்வோம் பணியில் ஈடுபடுவோம் அகம் பாவத்திற்கு இடம் கொடுத்து விடாதீர்கள் சுயநலத்திற்கு இடம் கொடுத்து விடாதீர்கள் ஆண்டவர் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது பணிவு தாழ்ச்சி கீழ்ப்படிதல் ஊழியக்காரனாக ஊழியக்காரியாக நாம் ஆண்டவருக்காக மாறுவோம் கண்களை மூடுவோம் சற்று நேரம் ஆண்டவரிடம் நம்மை ஒப்படைப்போம் நவோமியை ஆசிர்வதித்த இறைவன் ரூத்தை ஆசிர்வதித்த இறைவன் விதவை பெண்களை அவர்களுடைய தெய்வ பயத்தினால் ஆசிர்வதித்த இறைவன் நம்மை ஆசிர்வதிக்கட்டும் யோபுவை அத்தனை சோதனைகளை கொடுத்து மீண்டும் அவரை உயர்த்தி ஆசிர்வதித்த இறைவன் நம்மையும் ஆசிர்வதிக்க மன்றாடுவோம் ஆண்டவர் இயேசு சொல்வது போல தொண்டர்களாக நம்மை தாழ்த்தி கொள்வோம் இன்னும் நம் தேவைகளுக்காக மட்டும் ஆண்டவரிடம் செல்லாமல் அவருடைய எண்ணம் என்ன அவருடைய இயக்கம் என்ன அவருடைய ஆசை என்ன அவரை திருப்திப்படுத்த அவர் விரும்புவற்றை செய்கின்ற ஊழியனாக ஊழியக்காரியாக மாற நம்மையே அர்ப்பணிப்போம் சேர்ந்து மன்றாடுவோம் இயேசுவே என் அன்பு தெய்வமே அன்பு என்னை உமக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன் இன்று இந்த தியான இல்லத்தில் ஒரு சீடத்துவ வாழ்வுக்காக என்னை உமக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன் என்னை மாசற்றவனாய் மாசற்றவளாய் வைத்துக் கொள்ளும் நான் நேர்மையாளராய் இருக்க வேண்டும் நான் தெய்வ பயத்தோடு வாழ வேண்டும் துணிவோடு தீமையை விளக்க வேண்டும் நான் பார்வையாளராக இருக்காமல் உமது இரையாட்சி பணியில் பங்காளராக மாற வேண்டும் ஆண்டவரே வெறும் பக்தி முயற்சியில் நான் திருப்திப்பட்டு விடாமல் ஊழியத்தின் வாழ்க்கையில் என்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் உலகுக்கு உப்பாய் மாற வேண்டும் ஒளியாய் மாற வேண்டும் இயேசுவே மக்கு நன்றி இயேசுவே மக்கு புகழ் இயேசுவே மக்கு ஆராதனை இயேசுவே மக்கு மகிமை இயேசுவே மக்கு மாட்சிமை me